तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए बताइए इसका आंसर क्या होगा और अभी हम लोग आर ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो थोड़े आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में उसी को हम लोग आपका सॉल्व करेंगे और जिसमें आपका मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपका सभी लोग छोड़ भी देते हैं यकीन मानिए और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको किसी से भी आगे जाना है तो आपको इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा वरना आप भी वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जितने लोग आपका सॉल्व करेंगे तो फिर आप किसी से कैसे आगे निकल पाओगे ठीक है तो आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता भी देता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपका 16 नवंबर का पेपर में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में तो आप लोग एक बार जाकर चेक भी कर सकते हो और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया है ठीक है तो कि सब सभी लोगों को समझ आ पाए और यहाँ पर हो सकता है कि आपको इंग्लिश के लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर दिखे क्योंकि मैंने गूगल में ट्रांसलेट किया तो आपको चीज़ें समझ आएगी अच्छे तरीके से चलिए पहला क्वेश्चन को ट्राई करो क्वेश्चन दमदार होगा ठीक है पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चवन की आयु पंद्रह वर्ष पहले पवन की आयु की चार गुना थी पवन वर्तमान पवन की होगा ठीक है पवन की वर्तमान आयु सुनील की दो वर्ष पहले की आयु का एक तिहाई है जबकि चवन का वर्तमान आयु सुनील के वर्तमान आयु का थ्री बाई फाइव था तो तीनों का वर्तमान आयु का योग क्या होगा क्वेश्चन समझ गए अब देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाला है जो लोग आपका ट्रिक के भरोसे होते हैं तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ ट्रिक आपका हर जगह काम नहीं आता है अगर बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ पर ऑप्शन का भी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि आपको तीनों का प्रेजेंटेज पूछा है अगर एक का पूछता तो शायद आप यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प ले पाते ठीक है और बात करेंगे दूसरा कि आप रेशियो से आप कैसे बनाओगे तो यहाँ पर अगर आपको रेशियो की बहुत अच्छी नॉलेज है तब आप रेशियो का मैथड आप लगा सकते हो मगर रेशियो का फाइनली कन्वर्ट होकर बेसिक में आ जाएगा तो इससे बेटर होगा कि आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा और मैं बोलता भी हूँ कि बेसिक से आपका अगर हर जगह फेल होता है तो बेसिक कभी भी फेल नहीं होता ठीक है तो ऐसा दिमाग से निकाल दो कि आप हर क्वेश्चन ट्रिक से ही बनाओगे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला सिंपली समझो और यकीन मानिए अगर आप चीज़ों को जब समझोगे ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे मुश्किल से मुश्किल चालीस सेकेंड में बना लोगे बस केवल आपको चीज़ों को समझने की जरूरत थी यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में चवन की आयु पंद्रह वर्ष पहले पवन की आयु का चार गुना था पवन का वर्तमान आयु सुनील के दो वर्ष के पहले की आयु का एक तिहाई है जबकि चवन का वर्तमान आयु सुनील का वर्तमान आयु का थ्री बाई फाइव था तो देखो यहाँ पर तीन लोगों की बात की जा रही है एक तो चवन है एक तो पवन है और एक आपका सुनील है क्लियर और तीनों का एज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है समझ रहे हो तो पहले क्या बोला था आपका एक पॉइंट में कि यहाँ पर क्या बोला था हाँ जबकि चवन का वर्तमान आयु सुनील के वर्तमान आयु का थ्री बाई फाइव था तो इसका मतलब समझ आया आपको चवन का वर्तमान आयु आपका सुनील का वर्तमान आयु का थ्री बाई फाइव है यानी थ्री बाई फाइव मतलब समझ गए यानी अगर सुनील का अगर पाँच है तो आपका चवन का कितना है तीन होगा यही तो बोला है ना यानी मैं कह सकता हूँ यानी ये फाइव है तो ये क्या होगा थ्री होगा एक पॉइंट में क्या बोला गया था कि पवन का वर्तमान आयु सुनील के दो वर्ष पहले की आयु का एक तिहाई है यानी सुनील का दो वर्ष पहले का एक तिहाई एज किसका है पवन का है यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी कि फाइव एक्स माइनस टू बाई थ्री माइनस टू क्यों किया क्योंकि दो साल पहले तो ये मेरा प्रेजेंट एज आगे निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पवन का वर्तमान आयु सुनील के दो वर्ष पहले की आयु का एक तिहाई है तो दो वर्ष पहले का एक तिहाई मतलब वन थर्ड तो ये मेरा निकल के आ गया प्रेजेंट एज तीनों लोगों का क्लियर अब आपका पहला पॉइंट क्या बोला है अब पहला पॉइंट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा अब क्या बोला था आपका चवन की आयु पंद्रह वर्ष पहले पवन की आयु का चार गुना था तो चलो अब जैसा बोला बस वैसा करते हैं तो पवन का आयु पंद्रह वर्ष पहले ठीक है और किसका आयु से चार गुना है मतलब चवन का आयु पंद्रह वर्ष पहले पवन का आयु का चार गुना था तो यानी आपका चवन का बात किया जा रहा है यानी पंद्रह साल पहले की बात किया जा रहा है यानी थ्री एक्स और यहाँ पर पवन का क्या है आपका फाइव एक्स माइनस टू माइनस फिफ्टीन तो क्या बोला था चवन का आयु चार गुना हो जा रहा है पंद्रह साल पहले था यानी अगर मैं इक्वल टू का साइन दूंगा तो मुझे भी चार गुना करना पड़ेगा किसका पवन का या तो इसको वन फोर्थ कर दो या तो इसको चार गुना कर दो तभी तो दोनों दोनों का इक्वल होगा ना तो बस अब ये बन गया इक्वेशन आपसे अब इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा बताओ तो चीज़ों को समझते तो आप विद इन सेकेंडों में इसको सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम चालीस से पचास सेकेंड उससे ज़्यादा नहीं लगेगा और यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप लोग अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है तो ये याद रखना ये तीनों का याद रखना एक एक जन का थ्री एक्स है एक जन का फाइव
इक्वल टू तीन एल्सियम हो जाएगा यानी पंद्रह तीन पैंतालीस हो गया और पाँच चौके बीस हो गया यानी पहले करते हैं बीस एक्स हो गया बीस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा दो और पैंतालीस पैंतालीस और दो सैंतालीस हो जाएगा माइनस में और माइनस सैंतालीस और सैंतालीस गुना चार क्या हो जाएगा एक सौ अट्ठासी हो जाएगा क्लियर तो एक सौ अट्ठासी चूंकि माइनस में रहेगा याद रखिएगा क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोगों को अब आपका बीस एक्स है तो यहाँ से लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा ग्यारह एक्स हो जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा यानी मैं लिख सकता हूँ वन एटी एट माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू हो गया तो एक सौ अट्ठासी में से पैंतालीस जाएगा तो कितना बजाएगा आठ से पाँच जाएगा तीन यानी वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री इक्वल टू एलेवन एक्स एलेवन से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा तेरह बार में कट जाएगा यानी एक्स का वैल्यू निकल के आ गया तेरह अब तीनों का प्रेजेंटेज आप निकाल सकते हो तो एक का थ्री था यानी थ्री मतलब क्या हो जाएगा तेरह तिया उनचालीस देखो ना पाँच तीन आठ और तेरह अठे कितना हो जाएगा तेरह अठे तेरह अठे कितना हो गया एक सौ चार एक सौ चार हो गया और एक बंदा का आयु क्या था ये वाला था याद रखो तो यहां पर क्या हो जाएगा तेरह पचे पैंसठ और पैंसठ में से दो जाएगा तिरसठ और तिरसठ बटा तीन इक्कीस यानी ये हो गया इक्कीस इक्कीस और जोड़ दो यानी तीनों का आयु का कितना होगा एक होगा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लियर तो बस बताओ चीज़ें था आपका बस चीज़ें आपके ऊपर थी कि आप कितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करते हो अब यही चीज़ को नहीं समझोगे तो फिर ट्रिक का अगर पीछे रहोगे तो फिर ये क्वेश्चन होने से रहा नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो इसको ट्राई करो ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था ठीक है और ये क्वेश्चन आपका कब का है मैं बता देता हूँ हालांकि ये क्वेश्चन आपका ये दिसंबर का क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन आपका दिसंबर का सात दिसंबर का पेपर है ठीक है थर्ड शिफ्ट का मेरे ख्याल से पेपर है तो आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पर क्या बोला इस टाइप के भी क्वेश्चन को लोग छोड़ देते हैं मगर छोड़ने की जरूरत नहीं है केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको हेर फेर किया गया और कुछ नहीं है क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है एक टंकी को पाइप पी अकेले पंद्रह घंटे में भर सकता है पाइप क्यू अकेले उसी टंकी को बीस घंटे में भर सकता है दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर यह पाया गया है कि टंकी के तल से रिजर्व होने के कारण उसे पूरी तरह भरने के लिए अतिरिक्त ठीक है ये वर्ड आपका बोला अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा सिक्सटी बाई नाइन्टी घंटे लगते हैं यदि दोनों पाइप बंद किया जाए तो रिजर्व के कारण पूरी तरह भारी टंकी को कितने समय में खाली होगी ठीक है मतलब खाली होने में कितना समय लगेगा तो बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या क्यों हो जाते हैं आप लोग मैं बता रहा हूँ पी को पंद्रह घंटा बोला था क्यू को कितना घंटा में बोल रहा है कि भर देगा बीस घंटा में भर देगा और क्यू आपका खाली करने वाला पाइप है ठीक है कौन है सॉरी पी क्यू तो पी और क्यू तो भर रहा है एक आपका जो पाइप है जो कि आपका खाली कर रहा है उसका कोई नाम नहीं है अब सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले आप टोटल कैपेसिटी निकालते हो टोटल कैपेसिटी कैसे निकालोगे पंद्रह बीस कैल्सियम ले लो कुछ भी मल्टीपल में ले सकते हो आपका मर्जी है सिक्सटी में ले लेता हूँ ये मेरा हो गया टोटल कैपेसिटी टंकी का तो इसके हिसाब से पी कितना फिल करेगा चार फिल करेगा क्यू कितना फिल करेगा तीन फिल करेगा क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को अब देखो प्यार से देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जब रिजर्व के कारण टंकी को जब आपका भरता है मतलब जो आपका एक लीकेज था लीकेज होने के कारण जब दोनों पाइप मिलके भरता है तो उसको एक्स्ट्रा सिक्सटी बाई नाइन्टी वन घंटे लगते हैं ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दिया था यानी आपको पता है कि अगर एक पाइप अगर आपका एक घंटा में चार लीटर पानी भरेगा और दूसरा पाइप तीन लीटर पानी भर पाएगा तो दोनों मिलकर कितना भरेगा पहले देखो सात भर पाएगा यानी आप कह सकते हो सिक्सटी बाई सेवन इतना समय तो लगना था तो इतना समय तो लग ही रहा है साथ में एक्स्ट्रा आपको कितना समय लग रहा है सॉरी सिक्सटी बाई नाइन्टी वन होगा ना तो इसको मैं यहां लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी बाई नाइन्टी वन हो जाएगा बोलो क्लियर है अब आपको पता है अगर मेरा टोटल अगर मेरा इतना समय लग रहा है क्योंकि रिजर्व होने के कारण इतना समय लगना चाहिए था मगर उसको एक्स्ट्रा लग रहा अतिरिक्त लग रहा है यानी इतना समय लग रहा अब आप इतना समय का निकाल लो कितना हो गया इसको सॉल्व करोगे तो ये नाइन्टी हो जाएगा और नौ और यहाँ से क्या हो जाएगा तेरह मतलब तेरह सत्य तो तेरह छः अठहत्तर यानी सात सौ अस्सी प्लस और यहाँ पर साठ यानी ये क्या निकल के आ गया आठ सौ चालीस बटा इक्यानवे घंटा लगता है जब आपका तीनों काम करेगा एक साथ क्योंकि रिजर्व भी पानी भी गिर रहा है और दोनों पाइप भर भी रहा तब जाके आपको इतना समय लगता है भरने में अब आपको पता है ये चीज़ तो आपके पास निकल के आ गया ना ये देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपको पता चल गया आपको कि जब तीनों काम करेगा यानी एक जो खाली पाइप है वो भी आपका काम कर रहा है मतलब आप समझ लो थोड़ा देर के लिए P प्लस क्यू और एक पाइप मान लो जो X है जो खाली कर रहा है जब ये खाली करता है तो उसको समय कितना लग रहा है आपका 800 मतलब सॉरी 840 सौ चालीस बटा इक्यानवे यानी अगर मैंने जो टोटल वर्क जो माना है यहाँ से मैं नहीं निकाल लूँगा कि यानी अब आपका पानी
और यहाँ नाइन्टी वन ऊपर चला जाएगा बोलो क्लियर है मैं पूरा स्टेप बाई स्टेप दिखा रहा हूँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया छः से काटना चाहो तो काट सकते हो कितने बार में कट जाएगा चौदह बार में कट जाएगा सात से काट दो दो बार में और सात से काट दो तेरह सते इक्यानवे यानी तेरह बटा दो तेरह बटा दो क्या बोलते हैं हम लोग साढ़े छः क्लियर अब आपको पता चल गया यानी जब ये तीनों पाइप जब आपका काम करता है तो केवल साढ़े छः लीटर पानी भर पा रहा है और यहाँ तो आपका सात लीटर पानी भर पा रहा था इसका मतलब जो पाइप खाली कर रहा है वो पॉइंट लीटर करके खाली कर रहा है तो क्वेश्चन में क्या पूछा था अगर टंकी अगर भरेगा पूरा भरा हुआ है तो कितना समय लगेगा खाली करने में तो साठ बटा पॉइंट फाइव बात समझ गए साठ बटा पॉइंट फाइव हटाओ ये सबको साठ बटा पॉइंट फाइव पॉइंट को हटाओगे ऊपर जीरो लग जाएगा बारह यानी एक सौ बीस घंटे लगेंगे करेक्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड खत्म ये चीज समझना था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो अब यह भी आपका मतलब वही है पाइप एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला पाइप ए और बी क्रमश पंद्रह और बारह घंटा में एक टैंक को भर सकता है पाइप सी दो लीटर प्रति मिनट की दर से उस टैंक को खाली कर सकती है जब टैंक पूर्ण भरा हो यदि सभी तीनों पाइप एक ही समय पर चालू होता है तो टैंक को भरने में साठ बटा सात मतलब सिक्सटी बाई सेवन मिनट लगते हैं तो टैंकी की क्षमता बताओ अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है लोगों को कन्फ्यूज यहाँ पर ये वर्ड जो लिखा है ना पाइप सी दो लीटर प्रति मिनट के दर से खाली कर रहा है ये जो दर दे दिया जिसको बोलते हैं रेट जो दे दिया यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इससे टेंशन वाली बात नहीं है ये रेट दे दिया है कि एक घंटा में वो कितना लीटर खाली करेगा तभी तो आप उसका क्षमता बता पाओगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है यहाँ पर भी ए हो गया ये बी हो गया और एक पाइप है जो सी है जो कि खाली कर रहा है आपको उसके बारे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कितना कितने समय में खाली कर रहा है तो ये ये आपका पंद्रह मिनट भर देगा ये बारह मिनट भर देगा तो टोटल कैपेसिटी क्या मान लेंगे हम लोग फिर से सिक्सटी मान लेते हैं इसका मतलब ये चार फिल करेगा ये आपका पांच फिल करेगा और क्वेश्चन ने बोला था कि जब तीनों फिल करेंगे मतलब ए प्लस बी माइनस सी क्योंकि सी पाइप खाली कर रहा है जब तीनों काम करेंगे तो कितना आपका पानी फिल हो पाएगा सिक्सटी बाई सेवन यानी आप मैं कह सकता हूं सिक्सटी बाई सेवन यानी सात लीटर ही पानी फूल हो पाएगा क्लियर यह क्वेश्चन समझ आया मैं, मैंने क्या किया क्योंकि आपका बोला जब तीनों अगर एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में साठ बटा सात लगते हैं तो साठ बटा सात मतलब मेरा टोटल कैपेसिटी अगर सिक्सटी है तो सिक्सटी बाई सेवन मतलब टोटल आपका सात लीटर ही पानी फुल हो पाएगा और आप यहाँ देख रहे हो चार लीटर ये भरेगा और पाँच लीटर ये भरेगा यानी चार रेशियो और पाँच रेशियो कितना हो गया नौ रेशियो मगर यहाँ तो भरा रहा कितना पानी केवल सात लीटर पानी भरा पा रहा तो इसका मतलब आपको पता चल गया क्लिक हो गया आपके दिमाग में कि ये जो सी पाइप है वो दो लीटर पानी खाली कर रहा है कहीं ना कहीं तभी तो नौ में से दो खाली करेगा तो सात बचेगा तो आपको पता चल गया कि ये दो करके खाली कर सकता है यानी अब आपको पता है अगर ये साठ लीटर हम लोगों ने माना है इसका कैपेसिटी तो आप ही मुझे बताओ इसको खाली करने में कितना समय लगेगा तीस मिनट लगेगा सी पाइप को खाली करने में कितना मिनट लगेगा तीस मिनट लगेगा जब अकेले काम करेगा क्वेश्चन में क्या बोला था कि पाइप सी दो लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है तो अगर तीस मिनट में खाली करेगा और एक मिनट में दो लीटर खाली करेगा तो क्षमता कितना हो जाएगा तीस गुना दो साठ लीटर यानी आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया इतफाक से हम लोगों ने साठ माना था और साठ मेरा आंसर भी हो गया समझ आया तो बस यहाँ पर आपका एल वाई गलती हो गया ठीक है टी होगा तो ये ऐसा था तो क्वेश्चन में कुछ भी दे दे आपको चीज़ें ऐसी ही करना था ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन ये देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ट्रेंड में है बहुत ट्रेंड में है क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता कई कितने बार ग्रुप में शेयर हुआ कितने बार मैं कह नहीं सकता हूँ ये क्वेश्चन में आज भी मुझे समझ नहीं आता कि क्यों परेशानी होता है सब लोग बेसिक खोजते हैं मैं बेसिक भी इस क्वेश्चन का बता चुका हूँ मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो देख लेना आपको बेसिक से अगर बनाने का शौक है तो बेसिक से बनाओ मगर मैं बोलता हूँ कि बेसिक से आपको पता होना चाहिए मगर बनाना बेसिक से नहीं है बेसिक से बनाने बैठे तो मेरे ख्याल से दो मिनट से कम नहीं लगेगा पेपर में दो मिनट देना बुद्धिमानी वाली बात नहीं है मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले या तो ऑप्शन से बना लो चीज़ों को समझ के या तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाओ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला जाता है देखो इस ये भी क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये ये आपका क्वेश्चन नवंबर के मंथ में पूछा गया था ठीक है इसका मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता मगर आप लोग जान रहे होंगे ये क्वेश्चन आप देखे भी होंगे बहुत बार इस टाइप का मतलब यहाँ पर क्या बोला ए और बी 24 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं हालांकि अगर ए अकेला काम करता है तो ए अगर अकेला काम करता है तो जॉब का एक पांचवा हिस्सा पूरा करता है और अवकाश लेता है और फिर बी अकेला काम करता है और बाकी काम को पूरा करता है काम पूरा करने में 44 दिन का समय लगता है तो बी ए से अधिक कुशल है त
इस टाइप का क्वेश्चन में स्मार्टनेस लगाने की जरूरत है अब कैसे लगाता हूँ मैं ये बताता हूँ सबसे पहले तो आपको ऑप्शन का हेल्प लेना है ऑप्शन का हेल्प लेके आप बना सकते हो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला था कि ए और बी मिल के अगर आपका 24 दिन में काम को भर सकता है यानी सॉरी क्या कर रहा था काम कर रहा था मुझे लगा पाइप का क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन में पाइप में भी आपको बना के दिया हुआ है तो यहाँ पर ए और बी अगर मिल के चौबीस दिन में काम को खत्म कर सकता है क्वेश्चन ने बोला है क्या ए अकेला कोई काम का क्या बोला था कोई काम का एक बट मतलब एक पांच पांचवा हिस्सा जैसे मतलब बोल सकते हो वन फिफ्थ यानी ए अगर किसी काम का वन बाई फिफ्थ करता है फिर काम छोड़कर चला जाता है फिर बी आपके आके उसका बचा हुआ काम को करता है यानी चार बटा पांचवा हिस्सा करता है और तब जाकर टोटल समय लगते हैं चौरालीस दिन तो आपसे पूछा है कि अगर बी उसी काम को अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा तो देखो पहला तो आपका नॉर्मल है कि आपको अगर ऐसा देखे तो देख लेना कौन कितना काम करके कर रहा है वन बाई फिफ्थ फोर बाई फिफ्थ तो आंसर देखना हमेशा फाइव का मल्टीपल में ही होना चाहिए मगर यहाँ पर आंसर देखोगे तो केवल इसी ऑप्शन को आप काट पाओगे और कोई ऑप्शन कटने से रहा नहीं क्योंकि ये भी मल्टीपल ये भी मल्टीपल ये भी मल्टीपल ये भी मल्टीपल तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट से दिख जाए और मैं देख भी चुका हूँ डायरेक्ट से दिख भी जाएगा तो अब ये वाला आपका खत्म हो गया अब दूसरा बात करेंगे अब यहाँ पर आपको पता है आपको पता है कि ए प्लस बी अगर 24 दिन में कर सकता आपसे पूछा है बी का क्षमता तो आप क्या करोगे ऑप्शन को पिक करोगे यहाँ पर मैं ऑप्शन को पिक कर लेता हूँ मेरा ऑप्शन बी अगर मेरा आंसर है तो मतलब कि ऑप्शन ए अगर मेरा आंसर है तो इसका मतलब बी अगर आपका 40 दिन में काम कर सकता है क्योंकि बी के बारे में पूछा है तो मैं मान लेता हूँ कि बी मेरा चालीस दिन में काम कर रहा है तो आप मुझे बताओ आपको एक मैं इसको हटाता हूँ ठीक है ये आपको नहीं पता है कि जब दो लोगों का काम अगर आपको दे रखा है चौबीस दिन और बी के बारे आपको पता है कि वो चालीस दिन में कर सकता है तो आप एक आसानी से नहीं निकाल लोगे बिना कुछ झंझट का क्या हो जाएगा सोलह मतलब आठ से काटोगे दो बार में पांच बार में दो बार में या आपका बारह बार में यानी बारह पचे साठ यानी ए के बारे में पता चल गया साठ अब यहाँ से आप क्या करोगे टोटल वर्क निकालोगे अब जैसा क्वेश्चन ने बोला उसका कंडीशन में सेटिस्फाई करके देखो अगर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया तो मतलब ये आपका आंसर सही है ये भी एक तरीका है यकीन मानिए यह भी एक तरीका है तो आप यहां से भी एक ये भी आपका एक मेथड हो गया जहां से अगर मैं देख रहा हूं यहां पास अगर मैं इसको इरेज करता हूं साठ अगर आपका टोटल अगर मैं यहां पर अगर टोटल वर्क मैं क्या ले लेता हूं समझना ये सब तरीका मैं बता रहा हूं यानी आपका टोटल वर्क मैं मान लेता हूं एक सौ बीस ले लेता हूं जिसका कारण मुझे पता चलता ये तीन करेगा काम और ये आपका ये आपका दो काम करेगा क्वेश्चन में पहले क्या बोला था ए वन फिफ्थ काम का यानी काम का भी आप वन फिफ्थ करो कान का काम मतलब ये टोटल वर्क का वन फिफ्थ कितना हो जाएगा वन फिफ्थ कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा और एक जगह नाइन्टी सिक्स हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था कि पहले तो आपका कौन काम कर रहा है ए काम का चौबीस यानी इसको कितना दिन लगा लगाएगा काम करने में तो ए अगर आपका दो काम करेगा तो चौबीस काम करने में कितना दिन लगेगा बारह दिन लगेगा प्लस और बचा काम नाइन्टी सिक्स वो आपका बी करेगा तो बी अगर आपका तीन काम कर पाएगा तो नाइन्टी सिक्स काम करने करने में कितना समय लगाएगा बत्तीस दिन लगाएगा यानी देख लो बत्तीस और बारह को जोड़ कर देखो क्या है क्या फोर्टी फोर यही तो बोला था फोर्टी फोर यानी ये सेटिस्फाई कर चुका यानी आंसर होगा फोर्टी मतलब फोर्टी तो इसी तरीका से ऑप्शन आप पिक करके देखते हैं और यहाँ पर देखोगे ना इस तरीके से देखो ये जो आपका चौबीस है ये चौबीस है ये पैंतीस अगर आप लोगों तो देखो ये पैंतीस भी कहीं ना कहीं आपका आंसर कभी होने वाला था ही नहीं पैंतीस को भी आप इलिमिनेट कर सकते थे तो इतना तो आपका किस्मत खराब नहीं होगा कि मान लो सपोज दैट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट बन जा रहा है या तो ये या तो ये अगर आप इसको चेक करते हो अगर ये गलत हो गया तो मतलब आंसर आपका बी ही होगा तो इतना जज करना पड़ता है और एक तरीका और मैं बता देता हूँ जहाँ से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो नॉर्मली आपको पता था कि ए प्लस बी ये ए प्लस बी अगर आपका चौबीस दिन में काम कर सकता तो चलो मैं खुद से चौबीस और पाँच याद रखेगा कि पाँचवा पाँचवा हिस्सा तरीका से हो रहा था वन फिफ्थ और वन फोर्थ क्योंकि ये तरीका से होता है तो चौबीस और पाँच का एलसीएम ले लो यानी टोटल वर्क आपका इसका मल्टीपल में मानना होगा तो एक सौ बीस हम लोग टोटल वर्क मान लिए अब आपको पता है टोटल वर्क अगर मेरे एक सौ बीस है तो यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा पाँच काम कर पाएगा अब मुझे बताओ ए और बी अगर मिल के पाँच काम करेगा तो क्वेश्चन में तो पहले ही बोला है कि बी ए से अधिक कुशल है अगर अधिक कुशल है तो मतलब बी आपका ज्यादा काम कर पाएगा तो दो ही केस तो बन रहा है या तो बी तीन काम करेगा और ए दो काम करेगा या तो बी चार काम करेगा और या फिर ए ये आपका एक काम करेगा तो एक तरीका ये भी है आप इसके मदद से भी जा सकते हो बट होगा शायद मेरे ख्याल से मैं इसका बता भी दे रहा हूँ डिसएडवांटेज हो सकता है कि बड़े बड़े वैल्यू में आप यहाँ पर थोड़ा समय लगा दो तो फिर आप ऑप्शन से ये ऑप्शन वाला मैथड बहुत बेस्ट मैथड
चलो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना ठीक है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल नॉर्मल ही है और रेशियो से बनाना ठीक है बेसिक से बनाने की जरूरत नहीं है चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और टेंशन मत लीजिए प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए वरना अगर उसी टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो जो मतलब कि सभी लोग कर रहे हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके थोड़ा फायदा नहीं है थोड़ा सा अच्छे अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करो ताकि आपका चीज़ें आपका और अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए आपके लिए ठीक है चलिए आप बस मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ मिलता है फ्रेंड किसी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत